Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Я продолжаю делиться с вами своими замечательными рецептами. Сегодня потрясающий рецепт. Это кролик в меду, запеченный в духовке. Обожаю этот рецепт. Готовится невероятно легко и просто, и очень быстро. А получается очень вкусно, нежное, сочное мясо. Этот рецепт может подойти как на праздничный стол, так и повседневно на обед или на ужин. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Ну а я начинаю. Кролика я покупаю в магазине. Я выбираю, чтобы тушка была весом 1,2 кг-полтора кг. Больше я не беру, поскольку мясо будет не такое мягкое, нежное, сущное, а будет более суховатое и плотное. Всю тушку я делю, режу на части. Задние ножки разделяю на две части, передние лапки на две и всю спинку делю на две части. Печать, которая есть на кролике, ее я срезаю. Краску мы не будем кушать. Пока вы посмотрите, как я разрезаю тушку кролика, хочу немножечко рассказать о пользе мяса кролика. Мясо кролика – это диетический продукт, который отлично усваивается и содержит железо, витамины группы В, соли калия, фосфора, магния и других минеральных веществ. Человеческий организм способен усваивать крольчатину на 90%, в то время как говядина, например, усваивается лишь на 60%. Наличие в крольчатине лецитина и небольшое содержание холестерина профилактирует атеросклероз. Регулярный прием крольчачьего мяса способствует поддержанию в организме нормального обмена веществ и оптимального баланса питательных веществ. Крольчатину легко пережевывать, она прекрасно усваивается организмом человека. Ведь не зря врачи, педиатры рекомендуют вводить ежедневный рацион питания мяса кролика грудным детям с 7-месячного возраста. Мясо кролика – превосходный диетический продукт, очень вкусный и полезный, содержит мало жиров и холестерина. Все кусочки мяса складываю в миску. Каждый кусочек солю, перчу. Добавлю в свое видео немножко юмора, анекдот. Жена обращается к мужу. Милый, у меня кролик в духовке, последи за ним, а я выскочу за овощами. Через полчаса. Ну как дела, милый? Все в порядке, кролик из духовки не выходил. А теперь готовлю маринад. Майонез, полторы-две столовые ложки, горчица, одна чайная ложка с горкой и мед. 2 столовые ложки. Все это перемешиваю. Маринад выливаю на мясо и делаю кролику медовый массаж. Ну и еще один анекдот. Женщина едет в такси. Подъехала к дому и вспомнила, что забыла кошелек. Сказала водителю. Тот, ни слова не говоря, разворачивается и привозит ее в лес. Вынимает простыню, разделает ее на траве. Женщина в ужасе. Что вы делаете? У меня трое детей. А у меня 40 кроликов. Рови траву и складывай сюда. Мясо накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник мариноваться. Мясо может мариноваться 1, 2 часа, 3 часа. Можно оставить его и на ночь. Это не имеет значения. Делайте так, как вам удобно. Потом мясо выкладываем в подготовленную форму и отправляем запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов на 1 час. Ну вот и все. Нежнейшее, вкуснейшее мясо готово. Но ведь действительно же очень просто. Разрезал кроликом, замариновал его, положил в форму, запек в духовке и все. И можно наслаждаться. Аппетитные очень кусочки получаются. Очень вкусное блюдо. Ну прям всем-всем рекомендую. Попробуйте обязательно. Мне будет очень приятно, если вы приготовите это блюдо и напишите отзыв. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Ну и финальный анекдот. Ты так похудела, это новая диета? Да, морковь, свекла и картофель. А что делала, варила или жарила? Копала. 
Вот так-то. Всем желаю хорошей фигуры. До новых встреч. Пока-пока.